whole separate thing. Per, 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 per. Wyjechał, walimy. Petarda, petarda, dawaj. Walimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Palio. Bazuka, bo ten ciąg przejedzie zaraz. Zaraz, zaraz jedzie chłopaku. Ah, <laughs> Present arms, right shoulder, arms, order, arms. Uh -uh. <laughs> Ile masz lat? 21 25 18 40 będzie i 7 e, 23 25 lat 24 29 46 Czym się zajmujesz na co? Studiuję Prawo to pierwsza powietrzna desantowa dywizja amerykańska, drugowojenna. Pod wpływem tego zainteresowania do wojną się to wycelowałem bardziej w ten okres. A że Amerykanie to trochę z tego faktu, że i w takiej szkolenie innej się uczyłem i trochę, trochę się tym krajem też interesuje. Dlaczego warto to robić? Spędzić czas z ciekawymi ludźmi, poznać innych ludzi, nowych. W ogóle jak, jak trafiłeś do, do grupy rekonstrukcyjnej? Tego czasu już właśnie mm, interesowałem się historią i drugą wojną światową w szczególności. I tak od filmu do filmu przeszedłem do książek, trochę poczytałem, to myślałem, fajnie byłoby mieć z tego okresu jakiś mundur, hełm, broń. Druga wojna światowa była takim okresem, że po pierwszej wojnie skończyły, skończyła się jakby wojna pozycyjna i to wszystko weszło w nową fazę. Wojna błyskawiczna, sławny niemiecki Wiskrik, to tak jakby nabrało rozpędu, cała jakby właśnie rozwój taktyki, nowe działania wojsk, powstanie właśnie wojsk do santowych, to tak jakby, nie wiem, a to uważam taką jakby, może to dziwnie zabrzmi, a taką jakby wisienkę na torcie sztuki wojennej. I odtwarzając spadochroniarza, to chciałem się pytać, jak to jest skoczyć ze spadochronem. No i udało mi się to osiągnąć. Dwa lata temu skakałem na spadochronach desantowych w Czechach, w Piznie. No i podczas mojego drugiego skoku miałem przygodę ze spadochronem, który źle mi się otworzył i opadałem zbyt szybko. Miałem już doświadczenie po pierwszym skoku i wiedziałem, że spadam za szybko, bo ta nie do końca się wypełniła powietrzem i część luźno powiewała. To powinienem otworzyć zapas, ale zapas się zasiął i nie mogłem go otworzyć. Ja tyle co mogłem zrobić to czekać na spotkanie z ziemią. No i to też nastąpiło. Dość mocno gruchnąłem, ale oprócz pamiętaj wąkotki nic mi się nie stało. Jeśli chodzi o wikingów, tak? Czy to? 
Tak, Oni też byli farmerami, to nie był typowy zawód, że jest się wikingiem, jest się wojownikiem. W tamtych czasach każdy musiał umieć walczyć, szczególnie, że w Szwecji wtedy było dość nie, ciekawie. Sfory rodzinne, rodowe, no, tam do przelewu krwi dochodziło codziennie. Bardzo fajne relacje właśnie są z sakiem islamskich na ten temat. Więc każdy po prostu umiał walczyć jako mm. tak, nie? Każda bitwa, każdy turniej jest unikatowy, nie ma dwóch takich samych turniejów, nie ma dwóch takich samych bitw. Jak się czujesz podczas bitwy? Jest adrenalina, jest napięcie, człowiek, mimo tego, że to jest na zabawę, podchodzi do tego w miarę poważnie, tak? Obowiązują zasady fair play, czyli po czasie powinno się położyć. Jest klimat. Naprawdę człowiek może po całym tygodniu czy na miesiącach pracy może po prostu przyjechać tutaj, odciąć się totalnie od świata. Tak odsuwanie od tego wszystkiego, odciąć się od rzeczywistości, od naszych zapędzonych czasów. Tak? Cały bieg, a tutaj jest wszystko spokojnie, powoli, relaks. No może właśnie wyrwania się codzienności, która nas, która nas otacza i zrobienia czegoś innego, czegoś fajnego, czegoś, co może pokazać innym ludziom, jak było kiedyś. Pozwoli ich w jakiś sposób przekazać wiedzę w inny sposób niż słucha podręcznikowy tekst. Mogą przyjść, zobaczyć naprawdę. No a dla mnie to też po prostu, no nie będę ukrywał frajda, przebrać się w ten mundur, spotkać z kolegami o tej samej, tej samej pasji. Przede wszystkim chyba głównie no. się poznaje ludzi i właśnie na takich wyjazdach człowiek wreszcie ma czas porozmawiać z tym człowiekiem. Przed telewizorem jednak Jesteśmy tacy dość bierni, do siebie na co dzień w domu e, sprawy takie ogólne, domowe omawiamy, a tutaj człowiek siedzi, nie ma tej cywilizacji, nie ma telefonu, nie ma internetu, siedzisz z ludźmi i rozmawiasz. I to jest fascynujące, że takiego kontaktu, którego nam na co dzień brakuje, tutaj ma się właśnie pod dostatkiem. Jest jakąś odskocznią, jest czymś, e, czymś niepowtarzalnym. Warto w ogóle wracać do historii, warto się jej uczyć, a tego typu akcje na pewno pomagają, na pewno zachęcają do tego. E, większość, podejrzewam, że większość z nas gdyby nie miała e, możliwości takiego e, dotknięcia, że tak powiem, tej i rekonstrukcji podejścia na przykład do bunkra, wejścia do niego, zobaczenia albo jeszcze co więcej e, zobaczenia w ogóle tych żołnierzy, którzy tutaj e, akurat pracowali, że tłusty e, za naszymi plecami, e, to, to generalnie nie drążylibyśmy tego tematu. Pole rekonstrukcyjne to jest teatr gdzie już wcześniej jest wszystko w scenariuszu określone, kto ma umierać, w którym momencie. No przy ASG byłaby, że jak powiem, losowość. Było, byłby też, że jak powiem, odzorowany ten najważniejszy element, czyli, czyli takiego naprawdę porządnego skradania się i e, przemyślenia decyzji, bo w momencie, gdy odtwarzamy coś teatralnie, możemy sobie pozwolić na to, że robimy coś nieopatrznie, czyli wychylimy się bardzo odważnie z jakiegoś tam z jakiejś tam przeszkody, z zapory terenowej. A tutaj przy tym ASG, gdybyśmy wiedzieli, że zaraz możemy dostać tą kulką, no to to wychylenie, jestem święcie przekonany, że byłoby dużo bardziej delikatniejsze i by, byłyby te wszystkie decyzje, jak powiem, bardziej przemyślane. Uczę się w zasadniczej szkole zawodowej za e, w Toruniu jako kucharz. E, na co dzień? Na co dzień uczę się fotografii e, i no, można powiedzieć, że bo to bardziej sezonowo, ale jestem instruktorem żeglarstwa i nauczam dzieci żeglować. To uważam, że rekonstrukcja jest to, że tak powiem, taką drobną pasją, którą człowieka e, uszczęśliwia w życiu takie drobne hobby. Jest taka mała migawka, że robimy coś dla innych, co pomaga nam też poniekąd trochę kogoś uszczęśliwić, a jak i też sami siebie uszczęśliwiamy poprzez sobie zabawy. No, każdy ma jakieś swoje kółko zainteresowań. Ja lubię ruch, lubię las, Znalazłem fajnych przyjaciół, mam też jakby takie tendencje do poruszania się w jakichś tam grupach, ponieważ byłem wcześniej harcerzem. Od dziecka mnie to interesowało. Historia to jest generalnie, że jak powiem, taki mój konik największy. E, uwielbiałem jak siedzieć, siedzieć i słuchać przy, przy kominku czy, czy przy jakimś tam e, stole i opowieści babci na temat jak to było podczas wojny, czy, 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 czy wcześniej, czy później, jak to było właśnie kiedyś. No i tak to się zaczęło i zaczęło się zbieranie oporządzenia innego rodzaju wojsk trochę, czytanie pewnych książek o tym wyposażeniu, o uzbrojeniu, a że miałem możliwości powiedzmy i trochę czasu, zacząłem próbować robić repliki i tak to zacząłem łączyć właśnie jedno z drugim, a teraz zobaczymy, może z tego będę żył.
E, jestem rekonstruktorem, jak widać, 63 roku kół piechoty, e, który stacjonował w Toruniu i mienia dzieci Warszawy. Rekonstruuję żołnierza naziemnego Luftwaffe, czyli są to wojska HER, e, wojska na, naziemne. Rekonstruuję Słowian z okresu IX do XI wiek, czyli wczesne średniowiecze. E, Koncentruję się na Słowiance z zachodniej z terenów Gdańska. W tej chwili jestem w mundurze żołnierza armii amerykańskiej, który walczył w czasach I wojny światowej. Ale to, że mam taki mundur i tym się interesuję, nie znaczy, że chciałbym to przeżyć, co oni przeżyli. Myślę, że nikt by tego nie chciał przeżyć. Próbuję się czuć w żołnierza z tamtej epoki, ale tak, aby nie jest to w 100%. Takie samo, ponieważ żołnierz niemiecki z tamtej epoki miał pewne ideologie w sobie wpojone. Podzielasz te ideologie? Nie, nie podzielam właśnie tych ideologii. Myślę, że każdy normalny uczestnik rekonstrukcji nie, nie powinien raczej podzielać tych ideologii, no bo jak, jak większość z nas wie, że to nie było nic, nic, nic dobrego. Czytając te książki, słuchając opowieści tych ludzi, Słuchając ich tłumaczenia, dlaczego oni to robili, bo to nie zawsze tak jest, że to wiesz, no bo on musiał, no bo musiał, tak? No wielu się zgłaszało na ochotnika, tak? Ale, ale generalnie e, człowiek sobie myśli, że cholera, no. Oni to zrobili dla jakiejś idei, powiedzmy, dla jakichś swoich przekonań, dla, powiedzmy, dla swoich bliskich. Wiedzieli, powiedzmy, że mogą zginąć, tak, ale no, tym co się udało, to nam przekazują swoje, swoje historie, swoje wspomnienia, swoje lęki, nieraz, łzy i, i, i no, człowiek inaczej na to wszystko patrzy. Inaczej jest, myślę, że staje się bardziej wrażliwy na takie pewne rzeczy, tak, jakie, jakie nas otaczają. Bo to, że się tam powiedzmy bawimy w wojsko, bawimy się jak to niektórzy mówią w wojnę, nie, to bzdura, to nie tędy droga jest. Owszem, to jest taka, wiesz, otoczka tego wszystkiego, ale, ale to też takie, wiesz, to też ma takie tło właśnie mentalne troszeczkę, że, że chcemy właśnie spotykać się z tymi weteranami, póki jeszcze ich trochę zostało, chcemy słuchać tych opowieści i chcemy, chcemy doceniać to, co oni zrobili. Tak, jak najbardziej jestem pacyfistą, ale też uważam, że każdy kraj powinien mieć coś w razie, w razie, w razie godziny W. W razie wybuchu wojny myślę, że, że to chyba jest jakiś tam na barkach naszych obowiązek, żeby, żeby jakoś tam powiedzmy się poczuć, bronić tej ojczyzny, tak? Aczkolwiek no, teraz się łatwo mówi o takich rzeczach, ale jeśli by przyszło na przykład kogoś zabić, no to... Chyba większość ludzi ma w tym momencie dylemat. Nie chodzi tutaj o jakąś gloryfikację śmierci, czy tam jej zadawania, ale raczej o udokumentowanie tych ludzi, którzy gdzieś tam w imię jakichś ideałów szli na te wojny. Ale skoki, oj tak, no to do końca życia na pewno będę pamiętał. Byłem spietrany na pewno strasznie, tym bardziej, że e, czekaliśmy 8 godzin, słuchaj, żeby się wiatr uspokoił na lotnisku już. Także, ale polecam naprawdę przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Tym bardziej, że skakaliśmy właśnie na okrągłych spadochronach desantowych e, OVP 68. To są czeskie spadochrony. Oddajesz trzy skoki, dostajesz dyplom, dostajesz odznakę spadochronową. No i już możesz nosa zadzierać, tak? <śmiech> Nie, naprawdę to jest rewelacja. Powiem szczerze, no chciałam, ponieważ no, bawię się w odtwarzanie amerykańskiej formacji spadochronowej e, między innymi to chcieliśmy właśnie się poczuć jak oni przed tym skokiem aczkolwiek no to dalekie jest oczywiście bo ja nie mówię o skoku bojowym tylko no bo skok bojowy to w ogóle zupełnie inne realia nie wyobrażam sobie czegoś takiego to co oni przeżyli w tych samolotach wtedy to nad Normandią to masakra straszna jest ale takie skoki szkolne na, jakie, jakie odbyli przed yy, 
y, wyprawą na Francję, no to chcieliśmy się poczuć właśnie tak, takie to było ukoronowanie tej rekonstrukcji amerykańskiego spadochroniarza, te skoki spadochronowe. Dopiliśmy swego i, i po prostu jest super.